எனக்கு அதான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பின்னாடி போதுரா டேய் மாப்ள என்னடா என்னடா மாப்ள டேய் மாப்ள டேய் மாப்ள மாப்ள அங்க ஓடாத ராடி சொன்னா புரியாத एक रात में चौरासी के चौरासी गांव छोड़ के चले गए அமானுஷமும் <laughs> நானோரனும் ஒரு ஒட்டக பால் குடிக்கிறதுக்காக காபான்ற ஒரு கிராமத்துக்கு போனோம் அந்த கிராமத்தில் ஐநூறு சேதம் அடைஞ்ச வீடுகளை பார்த்தோம் இதுக்கும் குல்தாராக்கும் என்னடா சம்மந்தம் நாங்கள் தேடும் போது தான் குல்தாராவால் எண்பத்தி மூணு கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு இதை பற்றி கூகுள்லேயோ யூடியூப்லேயோ நம்ம தேடக்கூடாது நேரடியாக அந்த மக்கள்கிட்டே போய் தேடிடுறோம்னு சொல்லி நானோரனும் களத்தில் இறங்கி தேட ஆரம்பித்தோம் எண்பது சதவீதமான மக்கள் சொன்னது என்னென்னா குல்தாரா கிராமத்தில் பேய் இருக்கு நீங்கள் அங்கே போகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேலே யாருக்குமே அனுமதி கிடையாது கதவுகள் பூட்டப்பட்டுரும் உள்ளே யாருமே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னும் சில பேர் அங்கே பேயெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அமானுஷம் எதுவுமே நடக்கலை எல்லாமே கட்டுக்கதைகள் தான் மக்களை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை பற்றின உண்மை வந்து எனக்கும் ஆறுனுக்கும் தெரியணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படி தெரியணும் அப்படின்னா நாங்கள் குல்தாரா போனால் மட்டும்தான் தெரியும் நானும் வரணும் ஒரு நாள் முழுக்க அங்கே தங்கியிருந்து குல்தாராவில் உண்மையிலே பேய் இருக்கா இல்லையான்னு காட்ட போகிறோம் இந்த வீடியோவே சூப்பராக இருக்க போகுது எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த பயணத்தில் இணைஞ்சுக்கோங்க நான் இப்போ இருக்கிற இடம் தான் குல்தாரோட சென்டரான பகுதி இந்த இடத்துல வந்தோடனே இங்கே ஒரு பெரிய போர்டு இருக்கும் இதில் தான் அதோட வரலாறுலாம் ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இதில் ஆக்சுவலி என்ன போட்டிருக்கும்னா அதை சிராஜ் சொல்லுவான் ஆனால் அது முக்கியமாக என்ன சொல்லப்படுறாங்கன்னா ஆறு மணிக்கு மேலே நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஆறு மணிக்கு மேலே இருந்தால் என்ன ஆகும் அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குல்தாரில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது ஏன் அதை வந்து மோஸ்ட் ஹாண்டடாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த குல்தாரா வில்லேஜ் வந்து பதினெட்டாவது சென்ச்சுரியில் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் அப்போ வந்து இந்த மக்கள் எல்லாமே சந்தோஷமாக சூப்பராக வந்துட்டுருக்காங்க அது ஏன்னா ஜெய்சல்மரோட ராஜா வந்து நல்லா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அவர் வந்து உடம்பு முடியாமல் போய் படுத்த படுக்கையாகி இறந்தும் போயிடறாரு அவர் இறந்து போகிறதுனால அவர் அமைச்சரவையில் இருக்க ஒரு அமைச்சர் வந்து அந்த பதவிக்கு வராரு கிங்காக வராரு அவர் இப்போ தான் சலாம் சிங் அவர் வந்து ஒரு நல்லா நல்லா ஆட்சி பண்ணவர் அப்படின்னு கேட்டால் சுத்தமாக கிடையாது இந்த மக்களை ஃபுல்லாக கொடுமைப்படுத்தி ரணரஞ்சகமாக கொடுமைப்படுத்தியிருக்காரு அதோட விளைவாக தான் பாதி மக்கள் வந்து மைகிரட்டாகி வேறு ஊருக்கு போயிருக்காங்க அவர் வந்து இந்த பக்கம் போகும்போது கோயிலுக்கு வந்து போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ இருட்டாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த குல்தாரா கிராமத்தில் ஓய்வெடுக்க வந்திருக்காரு ஓய்வெடுக்க வரும்போது இந்த கிராமத்தில் லுக்குமணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெண்மணி வந்து தண்ணி எடுக்க வந்திருக்காங்க தண்ணி எடுக்க வரும்போது அவங்களோட அழகில் மயங்கி இந்த ராஜா வந்து நான் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லை இல்லை நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா யாரை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அவங்கள்தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு தெரியாமல் இவர் வந்து டேரெக்டாக அந்த பொண்ணோட அப்பா கிட்டே போய் கேட்டுடுறாரு அவங்க இந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து சொல்லிடுறாங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து பழிவால் பிராமின்ஸு ஐயர் நீங்கள் வந்து கறி சாப்பிட்றவங்க நாங்கள் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து பொண்ணு தர முடியும் நாங்கள் எங்களோட குளத்துக்குள்ளே தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்போம் எங்கள் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர் வந்து ரொம்ப கோபமாகி மறுநாள் அவரோட சோல்ஜர்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த கிராமத்தை வேட்டையாட வராரு அவர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதை பாருங்கள் எனக்கு வந்து உங்கள் பொண்ணு வேணும் தரலன்னா அடித்து நானே எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே பயந்துட்டு இல்லை இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிறது வந்து சேஃப் கிடையாது நம்ம நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கணும் அதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோட குளத்தையும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரே நாள் நைட்டில் ஒட்டுமொத்த கிராமமே காலி பண்ணி போயிட்டாங்க அவங்க காலி பண்ணி போனது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊரில் வேறு யாருமே தங்கவும் கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த ஊரை சபிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதனால தாங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இங்கே அமௌனுஷமே நடந்து அழிஞ்சிருக்கு இது கூட இதோட முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னென்னா இந்த ஊரை விட்டு போக முடியாத சில மக்கள் எல்லாமே இங்கேயே தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிருக்காங்க அந்த ஒரு அரசர்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் பாருங்களேன் இந்த இடம் தான் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் பயன்படுத்தின
இதெல்லாம் நைட்ல பார்த்தோம்னா அள்ளு விட்டுரும் அப்படியே மெயின் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து நேரா வரும்போது ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும் இங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா எல்லா வீடுமே அன்கன்ஸ்ட்ரக்டடா இருக்கும் இந்த வீடு மட்டும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது யார் வீடுனா பழிவால் பிராமின்ஸோட ஊர் தலைவரோட வீடு இங்க எல்லா இடத்த விட இந்த இடம் வந்து ஏன் நம்ம என்ன சொல்றேன்னா இங்க தான் பேரனால ஆக்டிவிட்டி வந்து நிறைய நடக்கும் இங்க மர்மமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க வாங்க நம்ம உள்ள போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு இந்த இடத்த அபேண்டன் சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஒரு ஆர்கிடெக்சராக கலைநயத்தோடு இருக்குது இதை நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அழகாக இருக்குங்க இதில் அப்படி என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரில வாங்க பார்ப்போம் பழைய காலத்தில் எப்படி அழகாக வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படியே வரும்போதே இந்த சந்திரமுகி எஃபெக்டில் நான் பார்க்குறேன் அப்படியுமே எனக்கு பயம் வர மாட்டேங்குது பட் உண்மையிலே சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க ஒரு மாதிரி அந்த ராஜஸ்தானோட கல்ச்சர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது வேற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே தான் பேரநாள் மாதிரி ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கொக கொகையாக இருக்குங்க இதை பார்க்க இந்த கொக கொகையாக வித்தியாசமாக இருக்கும்போது ஏதோ இந்த மர்ம இது மாதிரி இருக்கு அதுதான் லைட்டாக பயமாக இருக்கு மித்தபடி நல்லா ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கு இந்த பொருள் காட்சி மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது வா இந்த ரூம் நல்லா பெருசாக வா மாப்பிள்ள வவ்வால்ரா இங்கே ஒரு ஆத்தாடி என்னடா இவ்வளோ வவ்வால் இருக்கு வரோட <laughs> 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 இது அந்த ரங்க வீடுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையிலே இங்கே வந்து செம்ம இருட்டாக இருக்குது அந்த பேட்ஸோட ஸ்மெல்லுமே எக்கு தப்பாக இருக்குங்க நிற்கவே ஒரு மாதிரி ஒம்மட்டிக்கிட்டே தான் வருது ஆனால் மேபி இந்த இடத்துக்கு நம்ம நைட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்ம பயமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போயே அந்த பயத்தை வந்து உணர முடியுது யாருமே இல்லை மக்கள் ஆனால் நைட்டு பார்த்தோன்னா செம்ம பயமாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களோட வீடோட முகப்பெல்லாம் பாருங்களேன் இவ்வளோ தாங்க என்ட்ரன்ஸே இருக்குது குனிஞ்சு தான் போகணும் அப்படியே உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல உண்மையிலே நுழைய பயமாக தாங்க இருக்குது ஏகப்பட்ட பேட் இருக்கு மேலே அதெல்லாம் விட கொடூரமான விஷயம் என்னென்னா என்னை சுற்றி ஃபுல்லாக நம்ம வடக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல பேரை ஃபுல்லாக எழுதி எழுதி கிறுக்கி வச்சுருக்காங்க ஏதோ அந்நியன் படத்தில் கஜினி படத்தில் உள்ள என்ட்ரா நம்ம இருக்குது என்னை சுற்றி ஃபுல்லாக பேராக தான் இருக்குது லவ்வர்ஸ் பேர் எதோ எதோ பேராக தான் இருக்குது அதை விட வவ்வால் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க சீக்கிரம் பேர்லாம் அவ்வளோ வெயில் பெறும் இந்த குல்தாராவுக்கு பல ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது ஆனால் நம்பப்படுற ஹிஸ்ட்ரிஸ் நிறையா இருக்குது அதில் இது ஒன் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி அப்படி என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறில் வாழ்ந்த இந்த குல்தாரா மக்கள் வந்து விவசாயத்தை நீரையும் தான் பெருசாக நம்பியிருந்தாங்க அப்போ வெயிலின் காரணமாகவும் நிறையா விவசாயங்கள் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதே மாதிரி நீரும் ஒற்றியிருச்சு அதனால் பொ பொருளாதாரத்துக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணணுன்னு தெரியாமல் இந்த ஊரை விட்டே காலி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்க காலி பண்ணுறது இல்லாமல் சுற்றி இருந்த எண்பத்தி ரெண்டு கிராமத்தில் இவங்களோட சொந்தக்காரவங்க இருப்பாங்க அவங்களுமே காலி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்படி ஒவ்வொரா போக 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 அவங்களுக்குள்ளே அந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் மெத்தடே அழிஞ்சதுனால மொத்த கிராமம் போய் கைவிடப்பட்டு அழிஞ்சதா இன்னொரு வரலாறு சொல்லுது அதுதான் இந்த வரலாறு குல்தாராலையும் சில மர்மமான இடங்கள் இருக்கு அந்த இடத்துக்குள்ளதான் நம்ம இப்ப இருக்கோம் இங்க வந்து நிறைய ஹிஸ்டரி சொல்லப்படுது ஆனா சில ஹிஸ்டரியில என்ன சொல்லப்படுதுன்னா சொல்லப்படாத இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட நாங்க கேள்வி பட்டதை பத்தி தான் நாங்க சொல்ல போறோம் இங்க சில பேர் வந்து ரகசிய அறைகள் வச்சு சில கொடுமைகள் பண்ணதா சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரில படத்தில் வர மாதிரி சீக்கிரட்டாக வச்சு கொடுமை பண்ணுவாங்கள்ல செங்கலிலாம் கட்டி போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி இடம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில பட் ஆனால் இருக்குது வாங்க காட்டுறேன் ஓ இது தான் ஓ மை வேட் எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குது அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபோன்தா அவ்வளோ வேணாம் பார்த்து ஏ என்னடா உள்ளுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ அடியில் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கா இப்போ என்ன உண்மையிலே கொடுமைப்படுத்துகிற இடம்லாம் அறிந்திருக்கா இருந்திருக்கலாம் மேபி கேமரா கொடு வேணாம் மாப்பிள்ள ஏ உள்ளக்க காட்டுவோண்டா மக்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் அந்த இடம் பா உள்ள ஒரு ரூமே இருக்குங்க ஏ உள்ளக்க ஒரு ரூம் இருக்குடா படிக்கட்டு மாதிரி போதுரா மாப்பிள்ள உள்ளக்க ஆமாம் மாப்பிள்ள இங்கே பாரு மாப்பிள்ள எவ்வளோ பேட்ரி இருக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குல்தாரெல்லாம் ஒரு வீட்டோட மேலே போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எந்த வீட்லேயுமே ஒரு பிடிமானமே இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க அதனாலயுமே மேபி அழிஞ்சிருக்கலாம் பா மாப்பிள்ள இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப டோட்டல் குல்தாராவே தெரியுதுரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை காட்டுறேன் இது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுல நடந்த கதை ஆனால் ஆயிரத்தி இரநூறுல 
செட்டில் மாதிரி இருக்கிற அமைப்பு தான் இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே எப்படி மாடி வச்சு கட்டியிருக்காங்க மேபி கவர்மெண்ட் கட்டி இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல மாப்பிள அது எப்படி மாப்பிள்ள வாய்ப்பு இருக்கு அரண்மனையா இருந்தாலுமே மே மாடி வீடு வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு ஆனா அது ஆயிரத்தி இரநூறுல கட்டப்பட்ட வீடுன்றாங்க எப்படி சிமெண்ட் எல்லாம் பூசி இருக்காங்க இங்க பாரு இருங்க உங்களுக்கு பேக் கேமரால காட்டுறேன் இங்க பாருங்களேன் சிமெண்ட் சிமெண்ட் இருக்கு சிமெண்ட் வச்சு கட்டி இருக்காங்க டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ண வா என்னன்னு தெரியல சில நேரங்கள வரலாறே வந்து பொய்யாயிருது மாப்பிள்ள பொழப்பு நடத்த முடியும் நீ சொன்ன மாதிரி எழுபது சதவீதம் பொய்யா கலந்து முப்பது சதவீதம் மட்டும் உண்மையா கலந்து இருப்பாங்க இங்க பாருங்களேன் நல்லா பாருங்க காய்ஸ் இந்த வீடு மட்டும் அப்படியே இருக்கு மாடி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியுதுங்க இது எப்படி மாடி வீடுலாம் வந்துச்சுன்னு சந்தேகமாக தான் இருக்கிறது சிமெண்ட் சிமெண்ட் எப்படி அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மாப்பிள்ள இங்கே பாரு சிமெண்ட் சிமெண்ட் இருக்குடா மாப்பிள்ள இப்போ தான் சமீபத்தில் போட்டு வச்சுருக்காங்க போல் சரி பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இன்னைக்கு இருந்து இன்றைக்கி போய் இருக்கா இல்லைன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போக போகிறோம் ஸோ பார்ப்போம் குல்தாரா இன்னுமே எனக்கும் அருணுக்கும் மர்மமாக தான் இருந்துச்சு அதனால் இன்னும் நிறையா பேட்டை போய் நாங்கள் விசாரிக்க ஆரம்பித்தோம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு கட்டுக்கதையெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இதை பற்றி உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு போனோம் ஏன்னா அப்போ தான் பலிவால் பிராமின்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் சுதந்திரமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இந்தியா முழுக்க முழுக்க ஒரு ஹிந்துவிசம் கண்ட்ரி அதனால் ஹிந்துஸ் எல்லாருமே நல்லா செழிப்பாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் முகலாய மன்னர்கள் நம்ம இந்திய நாட்டை நோக்கி படையெடுத்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒரு அழிவுமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த குல்தாரா சலாம் சிங்ன்ற ஒரு மன்னரால் அழிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா எங்களால் ஒத்துக்கவே முடியலை அப்படி அழிஞ்சிருந்தாலும் குல்தாரா மட்டும் தானே அழிஞ்சிருக்கணும் சுற்றி இருக்க எண்பத்தி மூணு கிராமமும் எப்படி அழிஞ்சிச்சுன்னு எனக்கும் அவருக்கும் மண்டைக்குள்ளே இல்லாத ஒரு கேள்வி எழுந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த குல்தாராவில் அப்படி என்ன தான் நடந்திருக்கணும் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த வில்லேஜில் சில போகக்கூடாத இடங்கள் இருக்குது நம்ம ஒரு வீடியோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம் நான் காட்டியிருப்பேன் அதே மாதிரி போகக்கூடாத இடம் ஏன் இதை போகக்கூடாத இடம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே வந்து சில பேருக்கு பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது தலைவலிக்கிறதாகட்டும் அவங்களுக்கு பல கற்பனைகள் வந்ததாகவும் அந்த மாதிரி நிறையா பேர் இந்த இடத்த சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி குல்தாரில் வந்து நாலு இடம் இருக்குது அதில் ஒரு இடம் தான் இந்த இடம் கட்டையை போட்டு இதுக்குள்ளே போகவே கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இல்லை அப்படி என்ன மருமம் இருக்குன்னு தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே நிறைய பேர் உட்காந்துருந்தாங்க எங்களை வந்து நாங்கள் யூடியூபர் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே தம்பி நீங்கள் எதுக்குள்ள வேணால் போங்க வாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஆனால் இந்த இடத்துக்குள்ள கூட தப்பி தப்பி போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா உண்மையிலே இந்த இடம் வந்து பார்க்க உண்மையிலே பயமாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல புற்கள் நிறையா இருக்கிறதுனால புல்லெல்லாம் நிறையா முளைச்சிருக்கு மேபி கோபராஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கலாம் கோபரா தேல் எல்லாமே இருக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் உள்ளே போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேபி நிறையா அமானுஷங்கள் வந்து இருக்கலாங்க இந்த இடத்துல எதுவும் சொல்லப்படலை ப்ரூவ் பண்ணலை உண்மையாக ஆனால் அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் ஆகணும் உண்மையிலே இங்கே நிற்கும் போதே எனக்கு வந்து பயமாக தாங்க இருக்குது பாருங்களேன் எத்தனை கட்டை வச்சு அடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் நிற்கிறேன் இல்லை பின்னாடி ஒரு கோயில் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதான் ஜெயின் டெம்பிள் நீங்கள் எல்லாருமே தீர நதிகாரம் ஒன்று படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படம் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷூட்டு வந்து ஃபுல்லாக ராஜஸ்தானில் தான் எடுத்தாங்க ராஜஸ்தானில் குல்தாரா வில்லேஜில் கார்த்தி சார் வந்து மேலே அந்த கோயில் மேலே இருந்து தான் அது வந்து நைட் டைம் நடக்கிற ஒரு சீனு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து சொல்லுவார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இங்கே அவங்க இருக்காங்க இங்கே அவங்க இருக்காங்க சொல்லி அடிக்க சொல்லுவார் அந்த பவாரியா கேங் எல்லாமே இந்த ஒரு ஒரு அபேண்டன்டான வீட்டில் மட்டும் தான் ஒழிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த கோயில் தான் இந்த கோயில் அவங்க நான் பிக்சர் எல்லாமே போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோயிலில் அந்த இடத்துல தான் கார்த்தி சார் உட்காந்துருப்பார் அவர் அங்கே உட்காந்து தான் அங்கே இருந்து எல்லாத்துக்குமே வழி சொல்லுவார் இங்கிட்டு பின்னாடி வந்து வில்லன்ஸ் இருக்காங்க பவாரியா கேங் இருக்காங்க அந்த பக்கட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து செப்பையாக எடுத்துருப்பாங்க உண்மையிலே தீரன் படத்தில் ஆனால் அதுக்கு அவங்க கொடுத்த விலை வந்து ரொம்ப அதிகங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபைட் சீனாக ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க சேதப்படுத்திட்டாங்க இதோட தன்மை வந்து கெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீரன் படக்குழுவுக்கு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்லாம் சேர்ந்து மூணு லட்சமோ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமோ ஏதோ ஃபைன் போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபைன் அமௌண்ட்டை கட்டின பிறகு தாங்க இந்த ஊர் மக்களே சுத்துப்பட்டில் இருக்கவங்களே இந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒத்துழைச்சிருக்காங்க அவங்கள வெளியவும் விட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப டோட்டல் குல்தாரவ
மக்கள் வாழ தகுதியற்ற இடமா இருந்த இடம் தாங்க அதை பத்தி நான் வீடியோவை சிராஜ் சொல்லுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா ஒட்டுமொத்த ஊரே அழிஞ்சிருக்குன்னா இது ஆச்சரியம் சொல்றதா இல்ல பயம்னு சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஆனா எந்த ஒரு கல்லுமே பிடிமானம் இல்லாம இருந்துச்சான்னு தெரியல சிமெண்ட்டுமே போடலாம் ஆனா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நம்மளால சத்தியமா தள்ள முடியல நான் தள்ளி காட்டுறேன் பாருங்க எதுவுமே தள்ள முடியல நம்மளால ஒண்ணுமே நகட்ட முடியல ஆனா எப்படி இதெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டரியா தாங்க இருக்கு இதை பத்தி இன்னும் ஃபர்தரா பாக்கலாம் உள்ள போவோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்களா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல உள்ள நுழைற மாதிரிதான் இருக்கு சப்போஸ் இது மேபி கேட்டா இருந்திருக்கலாம் அந்த வீட்டுக்கு கேட் இல்லாம இதெல்லாம் பாருங்களேன் ஹால் மாதிரி செட்டப்ல தான் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்பேஸ் ஆனா இருந்த தடமே இல்லாம அழிஞ்சிருக்கு நாங்க உள்ள வரும்போது வெளியே இருக்கவங்க எல்லாமே சொன்னாங்க நீங்க கால் வைக்கிற இடம் வந்து பார்த்து வைங்க உள்ள வந்து கிங் கோபரஸ் நிறைய இருக்கு சோ இது தார் டெசர்ட்ல இருக்க பகுதினால கோபரஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் சுத்தி வீடு மட்டும் தான் இருக்கு ஆனா எல்லாமே அழிஞ்சு சர்வநாசமா இருக்கு எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஹாண்டட் வில்லேஜ்ல தான் நம்ம இப்ப இருக்கோம் இது ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு பல கதைகள் இருக்கு அதுல நிறைய வரலாறு நம்ம இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல அஞ்சு வரலாறு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல மூணாவது வரலாறு தான் இது அதே ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல நீங்க தீர நதிகாரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதுல பவாரியஸ் இருப்பாங்க அவங்க ஹரியானா இந்த மாதிரி பாலைவன சைடு தான் நிறையா கொள்ளைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இந்த பார்டர் ஓரமா அவ்வளவா யாரும் அந்த காவலர்கள்லாம் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி நிறையா அட்டுலியம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த கிராமம் செழிப்பாக இருந்திருக்கு நிறையா பிராமின்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நிறையா காசு பணம்லாம் இருந்திருக்கு இவங்க அதை டார்கெட் பண்ணி மொத்தம் எத்தனை வில்லேஜ் இருக்குது எண்பத்தி ரெண்டு வில்லேஜும் தெரிஞ்சு டெய்லியும் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை நைட் டைம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி பேய் மாதிரி ஏமாற்றி இந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களை ஃபுல்லாக வேட்டையாடி பணத்தை நான் ஆட்டையை போட்டிருக்கேன் இந்த மக்கள் நினச்சிருக்காங்க இது பேயாக இருக்குமோ பிசாசாக இருக்குமோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாவு எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை அதிகாக அதிகாக நிறையா மக்கள் இந்த இடத்த விட்டு அப்படியே போக ஆரம்பித்தாங்க இதை பவாரியாஸ் பயன்படுத்தி நிறையா கொள்ளைகள் பண்ணி நிறையா பேர் கொல்லவும் செஞ்சுருக்காங்க இப்படி ஒரு வரலாறு கூட படுது ஆனால் இது உண்மையாக பொய்யான்றது அங்கே நடந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் திஸ் பிளேஸ் யா திஸ் கோஸ்ட் ஹவுஸ் நைட் டைம் ஏகப்பட்டதுக்குள்ளதான் <laughs> Oh, thank you bro thank, thank you for this one is a jindal civil cafeteria night time is broken problems oh night time problems yeah, huh yeah, yeah. bro uh, this place fully abandoned yeah yeah full abandoned why what is the reason yeah, one is uh, girl civility for here salam singh is coming salam singh means what is the girl name uh, lukmani lukmani yeah oh but actually it, it's real yeah yeah really ghost is coming yeah yeah coming so night time okay local. okay How many how many families are uh, living in this Kullara village? Kullara village is 545 houses. 545 houses. Yeah. Okay, okay. Night time is no allowed here. 6:30 is a main entry close. Main entry close. So, yeah. After that no one is allowing. No, no. Friends, ana matho solrala kuda nambama irukka mudiyudhu. Ana ivar solladha nambama irukkave mudiyadhunga. Adhu yen na ivar yen inga 20 varshama guide vela paakkararu appo na இவரோட வம்ச முறைகள் எல்லாமே வம்சமா வந்தவங்க தலைமுறை எல்லாமே இந்த குல்தாரா கிராமத்துலயும் இந்த குல்தாரா கிராமத்தை சுத்தி இருக்க எண்பத்தி மூணு கிராமத்திலயே வச்சிருக்காங்க சோ அதை பத்தி இப்ப சொல்லுவாரு அழிஞ்சிருக்காங்க <laughs> एक नाइट चेक आउट हां 84 विलेजेस जैसलमेर के राउंड से गो जोधपुर पाली दिल्ली ब्राह्मण சரி கிராம மக்கள் தான் பயப்படுறாங்க நம்ம படித்தவங்கள்ட்ட போய் கேட்போன்னு சொல்லி அந்த ஊரை சார்ந்திருக்க படித்தவங்கள்ட்ட போய் கேட்டோம் அவங்களுமே ஆறரைக்கு மேலே குல்தாராக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க அந்த வழியாக போகும்போது நிறைய அமானுஷமான சத்தங்கள்லாம் கேட்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க கேட்கும் போதே ஷாக்காக இருந்துச்சு இந்த குல்தாரா மக்கள் எல்லாமே பிராமின்ஸ்னால இறைவனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதனால தான் அந்த கோயிலையுமே கட்டி வழிபாடு பண்ணி வந்திருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் நல்லா அந்த கோயிலுக்கு பூஜைகள் பண்ணி நல்லா அந்த அம்மனை வந்து நல்லபடியாக பார்த்துருக்காங்க ஆனால் காலப்போக்கில் நாளடைவில் அவங்க வேலைகள் மேலே முக்கியத்துவம் காட்டினதுனால ஏதோ ஒரு பரிகாரம் பண்ணாமல் போனதுனால இந்த அம்மன் வந்து கோவப்பட்டு இந்த ஊரை சபிச்சதாக ஒரு வரலாறு சொல்லப்படுது அந்த சபிச்சதுனால இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே ஒரே நாளில் காலி பண்ணி போயிட்டதாகவும் ஊரே அழிஞ்சிருச்சு 
பாதி மக்கள் வந்து இங்கேயே தற்கொலை பண்ணி இறந்துக்கிட்டாங்க ரத்தம் வந்து ஏற்று செத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரில ஆனால் நாங்கள் கேட்ட முக்கால்வாசி பேர் எல்லாமே இந்த ஒரு சாபத்தினால இந்த ஊர் அழிஞ்சதுன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொன்னாங்க சுற்றி ஒரு நூறு ஏக்கருக்கு எண்பத்தி நாலு கிராம இருந்திருக்கு அதில் முக்கியமான கிராமம் வந்து குல்தாரா தான் ஏன்னா அந்த மன்னர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மொதல் மொதல் வந்து கால்தடம் பதிச்சது இந்த குல்தாரா கிராமத்தில் மட்டும்தான் அந்த ஒரு பெண்ணை கேட்க போய் இவ்வளோ பெரிய சாபத்துக்கு உள்ளே இருக்கு அப்படின்னா அந்த சாபம் தான் உண்மையிலே பழிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏன்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் நடந்த விஷயம் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் நடந்தது இப்போ இன்னும் முந்நூறு வருஷம் கழிச்சு இரநூறு வருஷம் கழிச்சு இன்னுமே இது ஒரு அபாண்டன்டாக கோஸ்டாக பார்க்கப்படுதுன்னா உண்மையிலே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரமும் ஒரு தந்திர சூழ்ச்சியும் தான் இருக்குது அதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் போய் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் வில்லேஜ் கொல்ரா வில்லேஜ் ஹாண்டட் வில்லேஜ் இஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நோ ஆஃப்டர் பீப்பிள் இன் கோ வில்லேஜ் திஸ் வில்லேஜ் கோஸ்ட் இஸ் ரியல் you see sometimes yeah yeah you yeah i am dark this is ghost dark i am yeah. which place is ghost you see which place this this home come brother yeah okay. this is very haunted houses and gorav tiwari paranormal society say in come come uh, this camera blast night time camera blast this is mind disturb mind disturb, disturb. Okay. this is uh, uh, die die gold to the die okay bro the ghost was uh, which color white or dark 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 color yeah bro yeah i'm see bro tino logo ki skulra gaon mein night mein maut ho gayi thi uske baad jo archaeological survey of india hai aaj bhi yahan par 6:30 ke baad kisi ko allow nahi karti hai ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் நிற்கிற இடம் தான் இந்த குல்தாரா கிராமத்தோட சத்திரம் பாருங்களேன் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் இந்த குல்தாரா மக்கள் நல்ல விவசாயம்லாம் செஞ்சு வாழ்ந்தப்ப இந்த இடமே எப்படி செழிப்பாக இருந்திருக்கும்னு நினச்சி பாருங்களேன் மேபி திருவிழாக்கள் நடந்திருக்கலாம் ஊர் திருவிழா ஊரில் சில பண்டிகைகள் எக்கச்சக்கமான விஷயம் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக மாறி இருக்குது நைட்டு ஆறு மணிக்கு மேலே ஒரு பே கிராமமாக மாறி இருக்குன்னா உண்மையிலே சொல்கிறது கொஞ்சம் சங்கடமாக தாங்க இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குல்தாராவோட மொத்த ஹிஸ்ட்ரி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிய வருது ஏன்னா பவாரியஸ் முக்கியமாக வந்து இங்கே நிறையா திருட்டு வேலைகள் பண்ணியிருக்காங்க திருடர்களுக்கு பயந்துட்டு இந்த ஊர் மக்கள்லாம் அந்த ஊர் விட்டு வெளியே போயிருக்கணும் அது முக்கியமான ரீசனு அதை விட முக்கியமானது வந்து அந்த ராஜா சலாம் சிங்னால் அவர் லுக்குமணி மேலே ஆசைப்பட்ட ஒரே காரணத்துக்காக எங்கள் குளத்தை விட்டு வேறு யாருக்கும் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டோன்றதுக்காக இந்த ஊர் மக்கள்லாம் வெளியே போயிருக்காங்க அவர் படுத்தின துன்புறுத்தனால எண்பத்தி மூணு கிராமமே வெளியே போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அம்மன் கதை அந்த அம்மன் வந்து கோவப்பட்டு உக்கரமாக இருந்தனால இந்த ஊர் மக்களை வந்து சபிச்சு பழிச்சிருக்காங்க அதனால் இந்த கிராமத்தில் வந்து விவசாயம் தலைக்கலை நீர்லாம் வற்றி போயிருக்கு அந்த வறட்சி ஏற்பட்டு ஒட்டகங்கள் மிருகங்கள் எல்லாமே செத்து போக மனிதர்களே செத்து போயிருக்காங்க அதனாலுமே இந்த கிராமம் மொத்தமாக வெளியே போயிருக்காங்க இந்த கிராமம் மட்டும் இல்லை எண்பத்தி மூணு கிராமம் இந்த கிராமம் காபா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் இருக்க எண்பத்தி நாலு கிராமம் வெளியே போயிருக்காங்க அப்போ அத்தனை மக்கள் வந்து இப்போ எங்கே இருக்காங்க அவங்களோட குடும்பங்கள் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இதோட உண்மைகள் எல்லாமே அந்த ஊர் மக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தான் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ கட்டுக்கதைகள் எங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் எனக்கும் அருணுக்கும் ஒன்றுமே நடக்கலை காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நானும் அருணும் அந்த குல்தாரா கிராமத்தில் மட்டும்தான் இருந்தோம் எந்த ஒரு அமானுஷமான செயல்களும் நடக்கவே இல்லை கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீரை விசாரிப்பதே மெய்யின்னு நைட்டு தங்கலான்ற முடிவு எனக்கும் அருணுக்கு வந்துச்சு ஆனால் நைட்டு இங்கே தங்கிறதுக்கு யாருமே அலோடு கிடையாது ஏன்னா மூணு விஷயம் நடந்திருக்கு அமெரிக்காலேருந்து வந்த ஒருத்தவங்க இங்கே தங்கும் போது அவங்களோட கேமரா எல்லாமே பிளாஸ்ட் ஆகி வெடித்து அவங்களும் இறந்துருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போன ஜேர்னலிஸ்ட் நிறையா பேர் இந்த இடத்துல தங்கி ரத்தம் வந்து எடுத்து செத்து போயிருக்காங்க யூடியூபர்ஸ் நிறையா பேருமே போய் அவங்களுக்கு காய்ச்சல் தலைவலி எல்லாமே வந்ததாக நிறையா பேர் சொன்னாங்க அதனால் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக இங்கே யாருமே தங்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் எனக்கும் அரணுக்கும் தங்கி உண்மையிலே பே இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆவலாக இருந்தோம் சாயங்காலம் ஆக ஆக லைட்டாக அந்த விட கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருந்துச்சு அருண் சொல்கிற வரைக்கும் அருண் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இருந்து இன்றைக்கி பே இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போக போகிறோம் ஸோ பார்ப்போம் சாயங்காலம் ஆறு மணியும் ஆயிடுச்சு குல்தாராவை பூட்டுற நேரம் வந்துருச்சு நானும் அருணும் அங்கேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே வந்தோம் குல்தாராவோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து பூட்டிட்டாங்க பூட்டிட்டு அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் முக்கியமாக சொன்னார் தம்பி இங்கே நிற்காதீங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால் கிளம்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பிடுங்க இங்கே சுற்றி ஃபுல்லாக அமானுஷம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்
எந்த தைரியத்தில் போகிறோம் எதனால் அதெல்லாம் பண்ணுறோன்னு தெரில ஆனால் நாங்கள் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லி ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது போகலாம் ஹலோ யார் கேமரா திருப்பு இப்போ பார்த்தியா மாப்பிள்ள இது எங்கனைக்கு எதுவுமே தெரியல மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள சத்தியமாக நான் நூறு சதவீதம் அடிச்சு சொல்லுவேன் மாப்பிள்ள அங்கே ஏதோ கண்டிப்பாக போச்சு மாப்பிள்ள நீ கேமரா எடுத்து முன்னாடி போ முன்னாடி போய்ட்டு ஐயோ டாச்சு வரேன் 